哈喽，大家好，我今天呢在耶路撒冷一个呃旧的新景点，哎不对，新的旧景点，就是它最近才完成了好几年的翻修，然后博物馆终于全新开放了。那这个景点呢就是大卫塔。在我很多集影片里面都有跟大家介绍到说啊，你们从亚法门进来的时候就会看到一个很像城堡的一个古迹，它的名字叫做大卫塔。那呃，今天呢是我第一次跟宝宝一起过来参观这个新的翻修过后的大卫塔。那现在呢，它还是一样是在介绍耶路撒冷的历史，但是它的多媒体就做了比之前有非常有感的升级。但是呢，我在这集影片我想要多一个角度，就是因为我推娃娃车跟宝宝一起来，所以我想要分享一下，如果你是带宝宝来的话，你会有什么样子的一个呃需要注意的事情。我们刚才啊，就是从这里这样进来，然后在这里买票以后，进到了第一个展场。这里做的非常好，就在讲耶路撒冷各时期的历史，它的那个多媒体互动做的真的非常的棒。然后呢，我们就从这里上来。那嗯、呃，它这里没有做很好的无障碍。嗯、呃，我扛了好几阶，我觉得这真的是蛮令人意外的。然后在第二个呢，就是厕所没有尿布台。这里呢是有一个电梯，但它是只有到楼上的展区。真正的那个小电梯呢是在前面这个地方。放特写给大家看，就在。那我不知道它是只是现在暂时是因为全新的，所以这些路线、呃动线标志的东西都还没有准备好，还是说就真的就这样了？但无论如何，如果你看到这个影片，你可以做一个心理准备。那我知道我有一些读者是靠看我的影片来复习啊、呃，以前来耶路撒冷的感动。那你们以前来的时候是从这里作为入口，然后这样进来，然后参观嗯、呃、各展区。然后如果是有来看那个灯光秀的话，是坐在这个地方，就像我现在就是坐在这个地方。他现在改了，从一就是前面那个角落这样子看完以后，然后这样再。走过来看，要看二，还有三，然后再看，嗯、呃，四是在他的楼上，五，然后就这样上去，六，七，八，然后就，呃，走了。那九，他这个是观景台，感觉上好像是在参观一个完全是新的的博物馆，但却又是觉得很熟悉。那他现在呢，都有用这样子的一个啊、呃、免费的语音导览器，我觉得还不错。不知道我等一下会不会找到尿布台？我真的是比以前更推荐这个博物馆，它的升级真的是很有感，很棒。嗯、这是全世界最古老有画到耶路撒冷的地图，中间这个呢就是耶路撒冷。那这个地图呢，是在约旦的马达巴尼泊山那边。这是欧洲人想象出来，啊、呃，耶稣时期的耶路撒冷，很可爱哦。它每一个地图按下去，它都这里会有一个小动画。四号是最后晚餐楼，耶稣给门徒洗脚。五号是克西马尼园。耶稣啊，彻夜的祷告。十号是耶稣复活的地方。这个展区呢，主要就是犹太教徒眼中的耶路撒冷，所以历史中最重要的时期就是第二圣殿时期。那这个就是希律王扩建过后的圣殿的模型，这里就有很多的介绍。然后也有哦、嗯、一些复制的古迹，或者是借来的古迹遗迹。那前面他们看的这个呢，右边的是结晶用的东西，因为结晶对当时的犹太人来讲非常的重要。那嗯，耶稣他在迦南婚宴的时候，就曾经把水变为酒。
，那就是像这样子的啊，石缸里面装的水。那左边的是啊，那古香就是人去世以后他的家属要给他装在这个啊箱子里面。然后这边呢是啊一个复制品。啊，在意大利罗马那边有一个很有名的拱门，叫做提多拱门。它之所以有名，是因为它上面有这个金灯台。那现在它当然是黑白的，只是让他们发现当时建的时候是彩色的。那其实就是成为犹太人的一个耻辱，因为他们最重要圣殿里面金灯台竟然可以被异教徒夺走。那金灯台对犹太人来讲是非常重要，甚至现在以色列的国徽呢，中间就是金灯台哦。只好用这个当尿布台了，你觉得可以吗？这里就有一个垃圾桶，有一个宝宝换完屁屁很开心哦。然后呢，在去到那个展场之前呢。我发现他们现在开始摆摊了，感觉因为夏天有特别的活动。如果你们是晚上要来看灯光秀的话，一定要穿外套，因为耶路撒冷的晚上风蛮冷的。哇，有冷气，而且还有椅子，我可以在这里喂奶了。哦，这是会堂。哦，不对不对，这些是清真寺的，哦，它是换的。然后这个可能又变成教堂，这是圣圣母教堂的屋顶。棕榈树之主日，我觉得他这真的做的很用心，看得很认真哦。然后再借阅。我现在终于懂了，他是在介绍三个宗教的各个节日，这是犹太教，然后这就是基督教，像这里就有复活节，然后这里是嗯、呃呃、五旬节，然后伊斯兰教的。然后呢，有一个宝宝，你想要做什么呢？嗯，我来看这里还有什么。这个展区其实之前就有了，那它是主要在讲伊斯兰教，像这个是磐石清真寺的剖面图，里面就是长这个样子，有一个基石，然后前面这里呢是嗯、呃、清真寺里面会有的讲台，以及这是朝向麦加的方向。这是十世纪的伊斯兰世界，所以，哦，这也是西班牙，我好想去。然后这也是开罗，耶路撒冷在这里。然后旁边有一个非常重要的大马士革，然后巴格达，以及这里是麦加。宝宝跟两个十字军的雕像。我们之前很喜欢穿这一件小乌龟，但现在腿太粗了，已经。扣不起来了。我刚刚看官网了，今天晚上会有马戏团的活动，所以等一下就会开始了。大卫塔它有很多不同。时期，但是你眼睛看到的，嗯、呃，主要已经都是奥斯曼土耳其时期的。那这个地方其实跟大卫无关，为什么会无关还要叫大卫塔呢？不是因为他们特别喜欢大卫，而是因为那个时候大卫之城还没有被挖到，所以他们以为这就是大卫的宫殿。那这些呢，是古代旅行家留下来的游记，那都是有提到大卫塔的。可爱的小丑，呃，大卫塔他在一九四八年的时候被约旦拿来当做军事基地，然后呢，一九六七年以色列拿回耶路撒冷以后，这里一直到一九八九年的时候才重新的呃开放成为博物馆
，所以大概是三十四年的时间。有犹太人，也有阿拉伯人。我觉得这样子的夏天也是蛮快乐的回忆。如果你们有时间的话，我觉得安排两两个半小时来逛整个大卫城，我觉得差不多。这电梯超酷的，它有三个门。我刚刚是这个门进来，然后一楼是从这个门出去，然后等一下会从这个门到二楼。这电梯一定超贵的。这也是之前就有的模型。但是它现在有更多这种触控的东西。从这边就是朝东看啊，这边是橄榄山，这个是圣殿山，然后这边呢就是亚法门。那十九世纪的时候，呃，亚法门的城墙还没有被打一个洞，这个洞现在就是我我们的车辆就可以这样直接开开进去，这样过去。那这是在那个。呃，德国皇帝来拜访巴勒斯坦的时候，才为了他的马车可以进来，才打开的洞，就是这一小块。这里呢是上去观景台，然后这里有模型，然后这里还有一个那个呃给录影朋友的一个坡道，但是上去是不行的。那这个塔楼呢，其实就是西律王时期盖的。呃，如果你们没有带宝宝，或者是不是坐轮椅的话，我非常推荐你们一定要爬楼梯上来，看这里美丽的风景。因为它一面呢就是耶路撒冷旧城，你可以看到圣母教堂、圣殿山，呃，大卫塔刚好它的位置是在最高处，呃，旧城里面的最高处。然后另外一边呢就是呃新的耶路撒冷。那我现在卡在这里，因为电梯坏掉了。傻眼，然后宝宝，宝宝，我们有方法的，结束了。这里是以前卖票的地方，现在呢就只剩下做出口的用途了。对，这边好像就是纯粹只是拿来买灯光秀的那个售票亭，就是这个。那刚刚就是电梯故障，然后还好有人帮我。呃，工作人员以外，还有其他的游客也过来帮我，所以我觉得还是蛮感谢他们的。只是说，呃，我会怎么评价大卫之城嘞？呃，大卫塔嘞？我觉得，如果我今天没有带一个宝宝，呃，跟以前比起来，我觉得他真的进步很多，有很多呃很不错的互动。那，哎，这就我之前，呃，拍婚纱的时候走出来的地方。那如果你只有两个小时、两个半小时，你想要快速的认识这个地方，那我觉得这个呃博物馆它非常的不错。我我觉得满分是五分的话，我会给五分。那当然它的票价比以前贵了，但是你一次呃一辈子可能就来耶路撒冷这么一次，所以花这个门票钱，我觉得是可以接受的。然后呢，这边还有很多各式各样的活动，不只是灯光秀。所以，呃，当你们来到耶路撒冷的时候，可以看一下它的官网，有什么你觉得有新呃有趣的东西。总而言之呢，再做一次结论，就是我呃推荐这个地方给大家。然后，博物馆整修过后比原来更精彩。那门票的价格变贵了，但是我觉得还是值得的。当你来到耶路撒冷的时候，你一定不要错过这个地方。好，拜拜。